பக்கங்களை முதற்கண் தெரிவித்து மகிழ்கின்றேன் இது ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்வு தொல்காப்பியத்தை நினைப்பதற்கு கூட குறிப்பாக தமிழ் பேராசிரியர்களே தொல்காப்பியத்திற்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நிலவுகின்றதை நான் வருத்தத்தோடு முதலில் இந்த அரங்கில் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்முடைய பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய எல்லா பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் பொதுவான ஒரு பாடத்திட்டத்தை அமைக்கலாம் என்று ஒரு முடிவெடுத்து ஒவ்வொரு துறையிலும் அதற்கான வல்லுநர்களை எல்லாம் அழைத்து அந்த பாடத்திட்டங்களை உருவாக்கினார்கள் அப்பொழுது தமிழ்துறைக்கு தமிழ்துறை பாரதியார் பல்கலைக்கழக தமிழ்துறையில் இருக்கக்கூடிய சில பேராசிரியர்களும் வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் இருக்கக்கூடிய சில பேராசிரியர்கள் வந்திருந்தார்கள் இங்கிருந்து என்னை அழைத்திருந்தார்கள் அந்த கூட்டத்தில் இலக்கணத்தை பற்றி பேச்சு வந்தபோது பெரிய பேராசிரியர்கள் நான் பெயர் சொல்ல விரும்பவில்லை இந்த தொல்காப்பியத்தை முதலில் எடுக்க வேண்டும் என்று அந்த கூட்டத்தில் முன்மொழிந்தார்கள் எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது அதில் இருவர் என்னுடைய ஆசிரியர்களும் கூட அதனால் என்னால் பேசுவதற்கும் எனக்கு தயக்கமாக இருந்தது அதில் நான் ஒருவன் மட்டும்தான் தொல்காப்பியம் வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது அவர்கள் நம்முடைய பேரூர் கல்லூரி பீலிட் படிப்பு எல்லாவற்றையுமே ஒரு மாதிரி அவர்கள் குறைத்து மதிப்பிட்டு பேசினார்கள் அதில் ஒரு அம்மையார் சொன்னார்கள் தொல்காப்பியம் வேண்டாம் அப்படி ரொம்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உரைகள் இருக்கக்கூடாது அது மாணவன் என்ன உரை எழுதுகின்றானோ அதுதான் உரையாக நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் பேசினார்கள் எனக்கு உண்மையிலேயே மிக அதிர்ச்சியாக இருந்தது தொல்காப்பியத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்வதற்கு நமக்கு துணையாக இருப்பது உரைகள் தான் தொல்காப்பியர் தோன்றிய தொல்காப்பியம் தோன்றிய காலம் இன்னும் சரியாக முடிவு செய்யப்படவில்லை பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்றும் சில அறிஞர்கள் கருதுகின்றார்கள் ஐயாயிரம் ஆண்டு சொல்லுகின்றார்கள் மூவாயிரம் ஆண்டு எப்படி இருந்தாலும் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்டது என்பதில் யாருக்கு மாற்று கருத்தில்லை அப்போ அந்த காலகட்டத்திலே தோன்றிய ஒரு நூல் அது அது மட்டுமல்ல அது ஏதோ ஒரு சாதாரணமான ஒரு நூல் அல்ல அந்த செய்திகளை இலக்கண செய்திகளை பழைய காலத்தில் மிக மிக செறிவாக சுருக்கம் என்று சொல்லக்கூடாதது ஏன் செறிவு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அப்படி செறிவாக சொல்லுகின்ற மரபு அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது எனவே தமிழ் மொழியினுடைய இலக்கணத்தை மிக விரிவான இலக்கணத்தை அவர்கள் ரொம்ப ஒரு செறிவான முறையிலே அந்த நூற்பாய் ஆப்பிலே சொல்லி சென்றிருந்தார்கள் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வரைக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தவர்களுக்கு ஓரளவிற்கு அது விளங்கி இருக்கின்றது பின்னாலே வருகின்ற பொழுது அதில் பல ஐயப்பாடுகள் தோன்றிய காலகட்டங்களிலே உரையாசிரியர்கள் வந்தார்கள் அதில் நமக்கு தொல்காப்பி உரைகளிலே இப்பொழுது கிடைக்கக்கூடிய உரைகளிலே மிக பழமையான உரை இளம்போரனருடைய உரை அது இளம்போரனுடைய உரை தான் முழுமையாகவும் கிடைக்கின்றது அதில் ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால் தொல்காப்பியம் தோன்றிய பிறகு ஒரு அண்மை கால அண்மை காலம் என்றால் ஏதோ சில ஆண்டுகள் அல்ல சில நூற்றாண்டுகள் அதனால் சில நூற்பாக்களுக்கு அவர் உரை எழுதுகின்ற பொழுது பொருள் வெளிப்படை என்று சொல்லிவிட்டு செல்லுகின்றார் அதற்கு பிறகு வருகின்ற உரையாசிரியர்கள் ஓரளவிற்கு விரிவாக உரை எழுதுகின்றார்கள் அதில் நச்சினார்க்கினியருடைய உரை மிக விளக்கமான உரை அதில் ஒரே ஒரு சிக்கல் இருக்கின்றது நான் பிறகு அந்த செய்திக்கு வருகின்றேன் அதற்கு பிறகு சேனாவரையருடைய உரை சொல்லதிகாரத்திற்கு மிகச் சிறந்த உரையாக கருதப்படுகின்றது ஆனால் அவருக்கும் ஒரு அவரிடத்திலும் ஒரு ஒரு வேண்டாத ஒரு கோட்பாடு இருந்தது அதாவது வடமொழி இலக்கணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தமிழ் இலக்கணங்களுக்கெல்லாம் இலக்கணம் படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அந்த காலச்சூழலும் ஒரு காரணம் ஆனால் மிகச் சிறந்த அறிஞர் அவர் அந்த கோணத்தில் உரை எழுத தொடங்கினார் அதனால் சில இடங்களில் இளம்போரனரை அவர் குறைத்து மதிப்பிடுகின்ற ஒரு அவலத்தையும் நாம் பார்க்கின்றோம் எப்பொழுதுமே ஒரு நூலை முன்னால் இருக்கின்ற நூல்களை நாம் குறை சொல்வது என்பது எளிது ஆனால் ஒரு நூல் தோன்றி அதற்கு விளக்கம் இல்லாத காலத்தில் அரும்பாடு பட்டு இளம்போரனர் உரையை வகுத்து கொடுத்திருக்கின்றார் அதை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு நாம் இன்னும் மிகச் சிறப்பான உரைகளை கொண்டு வரலாமே ஒழிய அந்த முதல் முதலில் நமக்கு 
அடித்தளம் அமைத்து கொடுத்தவர்களை நாம் குறைத்து மதிப்பிடுவதோ இழிவுபடுத்துவதோ கூடாது எந்த ஒரு நூலாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு துறையாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு பிறகு பேராசிரியருடைய உரை பேராசிரியருடைய உரை நமக்கு இப்பொழுது பொருளதிகாரத்தில் ஒரு நான்கு இயல்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கின்றது ஆனால் அவர் முழுமையாக உரை எழுதியிருக்கின்றார் என்பது அவருடைய உரையிலேயே இப்பொழுது கிடைக்கக்கூடிய உரையிலேயே நாம் பார்க்க முடிகின்றது இதை நாம் அகத்திணையிலே கூறினாம் என்றெல்லாம் சொல்லுகின்றார் அப்போ அவர் முழுமையாக தொல்காப்பி பொருளதிகாரத்திற்கு உரை வகுத்திருக்கின்றார் ஆனால் நமக்கு கிடைத்திருப்பது அதில் ஒரு பாதி அளவுக்கு கூட இல்லை ஆனால் மிகச்சிறந்த ஒரு உரை பேராசிரியருடைய உரை அதே போல சொல்லதிகாரத்திற்கு நிறைய உரைகள் இளம்போரனர் நச்சினார்கினியர் சேனாவரையர் தெய்வச்சிலையார் கல்லாடர் பழைய உரை என்ற ஒரு உரையும் இருக்கின்றது இப்படி காலந்தோறும் தொல்காப்பியும் மிகச்சிறந்த உரைகளை பெற்று இன்று வரைக்கு அது இந்த தமிழ் உலகத்தில் ஒரு முடிமணியாக திகழ்ந்து வருகின்றது அப்படிப்பட்ட ஒரு நூலை பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் பாடத்திட்டத்திலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்கள் அதற்கு நான் அவர்கள் காரணம் கேட்டபோது சொன்னார்கள் அது நடத்துவதற்கு சிரமமாக இருக்கின்றது மாணவர்கள் படிப்பதற்கு சிரமப்படுகின்றார் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் என்னுடைய அனுபவத்திலே நான் பார்த்திருக்கின்றேன் இந்த கல்லூரியில் சிவஞான போத மாவாடியும் பாடத்தில் இருந்தபோது நடத்தி இருக்கின்றேன் தொல்காப்பியும் தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு தான் இருக்கின்றேன் ஒரு மாணவன் கூட எனக்கு இந்த பாடம் கடினமாக இருக்கின்றது எதற்கு பாடத்தில் வைத்தீர்கள் இது படிக்க முடியவில்லை என்று எப்பொழுதுமே சொன்னதில்லை ரொம்ப சராசரியாக இருக்கின்ற மாணவன் கூட அவனுக்கு படிக்க முடியவில்லை என்றுதான் சில சமயம் வருத்தப்பட்டிருக்கின்றானே ஒளி இந்த நூல் வேண்டாம் இது கடினம் என்று அவன் சொன்னதே இல்லை எனவே மாணவர்கள் மீது நாம் எப்பொழுதுமே குறை சொல்லி ஒரு சிறந்த நூல்களை பாடத்தில் இருந்து நாம் எடுக்கக்கூடாது ஆனால் அவர்களுக்கு நடத்த முடியாத ஒரு காரணத்தினால் அதை நீக்க வேண்டும் என்று சொல்லி போராடினார்கள் நான் ரொம்ப கடுமையாக அதை வலியுறுத்தி படாத பாடுபட்டு அப்பொழுது அதிக தொல்காப்பியத்தை வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் இந்த கல்லூரியில் இளங்கலை வகுப்பிலும் தொல்காப்பியும் இருக்கின்றது முதுகலை வகுப்பிலும் இருக்கின்றது ஆனால் அவர்கள் இளங்கலை வகுப்பில் தொல்காப்பியும் இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டார்கள் சரி என்று சொல்லி ஆனால் பீலிட்டில் பிஏ தமிழில் எப்பொழுதுமே இல்லை அதனால் இதை நான் வலியுறுத்தவில்லை பீலிட்டில் இருந்து எடுப்பதற்கும் அனுமதிக்கவில்லை எம்ஏவிலிருந்து எடுப்பதற்கும் அனுமதிக்கவில்லை ஆனால் அந்த பாடத்திட்ட நடைமுறைக்கு வரவில்லை என்பது வேறு அதற்கு பிறகு சில சந்தர்ப்பங்களில் சில பேராசிரியரோடு பேசுகின்ற பொழுதெல்லாம் கூட அவர்கள் தொல்காப்பியத்தின் மீது ஏன் இவ்வளவு அவர்களுக்கு ஒரு வெறுப்பு என்றே எனக்கு புறப்படவில்லை அவர்களும் தமிழர்கள் தான் தமிழ் படித்து தொல்காப்பியும் படித்து தான் பேராசிரியராக வந்திருக்கின்றார்கள் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் திருக்குறளுக்கு நிறைய அமைப்புகள் இருக்கின்றன திருக்குறள் வளர்ச்சிக்கான நிறைய முயற்சிகள் நடைபெறுகின்றன கம்பராமாயணத்துக்கு இருக்கின்றது சிலப்பதிகாரத்துக்கு இருக்கின்றது திருமுறைகள் அது ஒரு வகையில் மடங்கள் சார்ந்து அதுவும் வளர்ந்து வருகின்றது இலக்கணங்களுக்கு தான் ஒரு சிறந்த அமைப்பு என்று எதுவுமே நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இல்லை தொல்காப்பி எப்படி ஒரு சிறந்த நூலோ அதே போல தான் நன்னூல் போன்ற நூல்களும் மிகச்சிறந்த இலக்கண நூல்கள் தான் ஆனால் தமிழகத்தில் அவற்றை பரப்புவதற்கான முயற்சிகள் மிக மிக குறைவு ஏதோ தன்னார்வமாக சில தொண்டர்கள் ஆங்காங்கே பாடம் சொல்லுகின்றார்களே ஒளி ஒரு அமைப்பாக வைத்து செய்யவில்லை என்பது ஒரு வருத்தத்துக்குரிய ஒன்று தான் ஆனால் அந்த வருத்தத்தை நீக்குகின்ற வகையில் நம்முடைய தொல்காப்பியர் பேரவை இப்போ இருபத்தைந்தாவது இது கூட்டம் நம்முடைய அன்பு அண்ணன் அவர்கள் காளியப்பன் அண்ணன் அவர்கள் அவர் தனியொருவராகவே பல முயற்சிகள் செய்து நம்முடைய அண்ணன் வேளாண் அண்ணன் அவர்களையும் துணையாக சேர்த்து கொண்டு எனக்கு தெரியும் இந்த கல்லூரியில் நான் பார்த்திருக்கின்றேன் எத்தனை நாட்கள் அவர்கள் இங்கு வந்திருக்கின்றார்கள் எத்தனை அலைச்சல் அலை அலைந்திருக்கின்றார்கள் என்பதையெல்லாம் நான் கண்ணார பார்த்தவன் இப்படி தொல்காப்பியூர் பேரவை நடத்துவதனால் அவர்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய பொருள் வருவாயோ அல்லது வேற ஒன்றும் கிடைக்க போவதில்லை ஆனாலும் நாம் தமிழராக பிறந்திருக்கின்றோம் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு செவ்வியல் இலக்கணத்தை ஒரு பெரிய பொக்கிசத்தை நாம் மக்களிடத்தில் எப்படியாவது கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பெரு முயற்சியை எடுத்துக்கொண்டு ஆர்வத்தோடு செயல்பட்டு வருகின்றார்கள் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல கூட்டம் இங்கு குறைவாக இருந்தாலும் கூட இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த கருவிகளுடைய வசதிகளினாலே உலகம் முழுவதையும் இந்த நிகழ்ச்சி சென்றடைகின்ற வகையில் அவர்கள் செய்து வருகின்றார்கள் அவர்களுடைய பணிகளை எல்லாம் 
நான் மனமாக இந்த நேரத்தில் பாராட்டி மகிழ்கின்றேன் வந்திருக்கின்ற சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய தலைப்பு தலைப்புக்குள்ளே நான் வருகின்றேன் இது தொல்காப்பிய செய்யுளியல் கூறுகள் என்று ஒரு தலைப்பை அவர்கள் எனக்கு கொடுத்து அது தொடர்பாக பேசுமாறு பணித்தார்கள் தொல்காப்பிய செய்யுளியல் என்பது ஒரு மிக விரிவான மிக மிக நுட்பமான அதில் பல ஆய்வுகள் இன்னும் செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு சிக்கலுடைய ஒரு சிக்கல் என்று சொன்னால் ஆய்வு சிக்கலை நான் சொல்லுகின்றேன் இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல் அது ஏற்கனவே பல ஆய்வுகளும் அந்த இயலில செய்யுளிலே செய்திருக்கின்றார்கள் அதில் என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு கருத்து நான் அதை பாடம் நடத்துகின்ற பொழுதும் ஆய்வு மாணவர்களுக்கு என்னிடத்துல தொல்காப்பியத்தில் மூன்று மாணவர்கள் முனைவர் பட்டம் பெற்றிருக்கின்றார்கள் அதில் செய்யுளியலை நடத்துகின்ற பொழுது சில இடங்களிலே எனக்கு ஒரு சிக்கல் வந்தது இந்த இடத்தில் ஏதோ ஒரு செய்தி விடுபடுகின்றது அந்த காலத்திலே அது மிக பழங்காலம் தொட்டு ஏட்டுச்சுவடிகளிலே பெயர்த்து பெயர்த்து எழுதி எழுதி வந்த நூல் இப்பொழுதுதான் நம்ம அச்சுவாகனம் ஏறி இருக்கின்றது சுவடிகளாக இருந்த காலத்தில் சில சுவடிகள் அதில் ஏடுகள் விழுந்திருக்கும் போல் இருக்கின்றது என்கின்ற ஐயந்த எனக்கு அது அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு அந்த சொற்பொழிவு நிலையில் அது தொடர்பாக சிலவற்றை நான் சொல்ல இருக்கின்றேன் ஒன்றை மட்டும் இந்த இடத்துல முதலில் சொல்லுகின்றேன் தொல்காப்பியம் வந்து அடிகளை பற்றி விளக்குகின்ற பொழுது எழுத்துக்களை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு தான் முதல்ல அடிகளை பற்றி விளக்குது அதாவது நான்கு எழுத்துக்கள் தொடங்கி இருபது எழுத்துக்கள் வரைக்கு ஒரு அடிக்குள்ளே இருக்கலாம் என்பது தொல்காப்பியருடைய அந்த எழுத்து அடி கோட்பாடு நான்கு ஐந்து ஆறு எழுத்துக்கள் ஓர் அடியிலே இருந்தால் அந்த அடிக்கு குரலடி என்று அவர் பெயர் வைக்கின்றார் நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது எழுத்துக்கள் ஓர் அடியிலே இருந்தால் அது சிந்தடி அப்புறம் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு வரைக்கும் ஐந்து எழுத்துக்களுக்கு ஒரு அடி அது அளவடி அல்லது நெடிலடி என்று சொல்லுகின்றார் அடுத்த மூன்று எழுத்துக்கள் நெடிலடி அதற்கு அடுத்தது களி நெடிலடி என்று அவர் ஒரு பாகுபாட்டை செய்கின்றார் நம்ம யாப்பருங்கலக்காரிகளே படிக்கின்ற பொழுது இரண்டு சீர்கள் இருக்கின்ற அடி குரலடி மூன்று சீர்கள் இருக்கின்ற அடி சிந்தடி நான்கு சீர்கள் இருந்தால் அளவடி அல்லது நேரடி என்று சொல்வார்கள் ஐந்து சீர்கள் இருந்தால் நெடிலடி ஆறு சீரும் அதற்கு மேலும் அதற்கு மேல் என்று சொன்னால் எட்டு சீர்கள் வரைக்கும் இருந்தால் சிறப்பு அது களி நெடிலடி என்று சொல்வது யாப்பருங்கல காரிகையினுடைய கொள்கை இதில் என்ன சிக்கல்னா தொல்காப்பியும் எழுத்தடிகளை சொல்லிக்கொண்டு செல்கின்றது அதை கட்டளை அடி என்றும் சொல்வார்கள் அதாவது இவ்வளவுதான் இருக்க வேண்டும் என்று விதிக்கப்படுவது இந்த எழுத்தெண்ணிக்கையில் வருகின்ற அடிகளை சொல்லிவிட்டு ஒரு கட்டத்தில் திடீர் என்று அவர் சீரடிகளை பற்றியும் பேச தொடங்குகின்றார் செய்யுளை இல்லையே அப்ப இந்த எழுத்தடிகளுக்கும் அந்த சீரழிகளுக்கும் இடையிலே ஏதோ ஒரு விளக்கம் அதாவது எழுத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்ட அடிகளும் இருக்கின்றன சீர்களை அடிப்படையாக கொண்ட அடிகளும் இருக்கின்றன என்று அவர் சொல்லி சீர்களை பற்றிய அடிகளை பற்றி தொடங்கி இருக்க வேண்டும் ஆனா அப்படி அவர் சொல்லவில்லை அப்ப எனக்கு என்ன ஒரு ஐயம் என்று சொன்னால் இந்த எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில வந்த அடிகளுக்கு அடுத்து அந்த சீரடிகள் வருகின்ற போது இடையில சில நூற்பாக்கள் இல்லாமல் பிற்காலத்தில் நமக்கு கிடைக்காமல் போயிருக்கின்றன அது கிடைத்திருந்தால் இப்படி ரெண்டு வகையான முறையில அடிகளை வகுக்கக்கூடிய ஒரு மரபு அந்த காலத்தில் இருந்தது என்பதை பற்றிய ஒரு ஒரு தெளிவு நமக்கு கிடைத்திருக்கு அது நமக்கு ஒரு இது அப்புறம் இன்னொன்று எப்பவுமே நாம் பெரும்பாலும் தொல்காப்பியத்தை முதுகலை வகுப்பில் தான் படிக்கிறோம் பலரும் வந்து இளங்கலை முடித்து ஆசிரியர் பயிற்சி பெற்று ஆசிரியர்களாக சென்று விடுகின்ற காரணத்தினாலும் பள்ளியிலும் கல்லூரிகளிலும் கூட இளங்கலை வகுப்பு வரைக்கும் நாம் தொல்காப்பியத்தை பயிற்றுவிக்கின்ற வாய்ப்பு நமக்கு இல்லை படிக்கின்ற வாய்ப்பும் இல்லை யாப்பருங்கல காரிகையை தான் மாணவர்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் நாமும் படித்து ஆசிரியர்களாக செல்லுகின்றோம் 
அதனால் யாப்பருங்கலக்க அருகே நம் மனதுக்குள்ள உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது தொல்காப்பி செய்யுளையில் படிக்கின்ற பொழுது பல இடங்களிலே நமக்கு இடர்பாடுகள் தோன்றும் தொல்காப்பியும் ஒரு ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு மிக செறிவான ஒரு நூல் அது அந்த காலகட்டத்தில் அந்த தொல்காப்பிய செய்யுளையலை நன்றாக விளங்கி கொள்ளக்கூடிய மனநிலை மக்களுக்கு இருந்திருக்கும் போல நல்ல ஆசிரியர்களும் அதை விளக்குகின்றவர்கள் இருந்திருப்பார்கள் போலும் ஆனால் பிற்காலத்தில் பிற்காலம் என்று சொன்னால் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தொல்காப்பிய செய்யுளையலை மக்களாலே நன்றாக அதை உள்வாங்கி கொள்ள முடியாத சிக்கல் தோன்றி இருக்கின்றது எனவே தான் யாப்பருங்கலக்க அருகை யாப்பருங்கலம் வருது யாப்பருங்கலத்தை படித்தால் மிக எளிமையாக இருக்கு யாப்பை நன்றாக விளங்கி கொள்ள முடியும் ஆனால் செய்யுளையலை படிக்கின்ற பொழுது மிக விரிவாக இருப்பதனாலும் தொல்காப்பியருடைய அந்த பாணி சிலவற்றையெல்லாம் சுருங்க சொல்லி கற்கின்றவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார் இதனுடைய அமைப்பு வேறு அதனுடைய அமைப்பு வேறு எனவே எளிமையான யாப்பருங்கலக்க அருகே வந்த பிறகு தொல்காப்பி செய்யுளியலை கற்கின்ற பயிற்சி நன்றாகவே குறைந்து விட்டது என்பதை நாம் உணர முடிகின்றது ஏன்னா அதுக்கு பின்னால் வந்த இலக்கணங்கள் எல்லாமே காரிகை அடிப்படையில் தான் போகுது ஆனால் அதே சமயத்தில் தொல்காப்பியத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும் முக்கியமான கூறுகள் எல்லாம் காரிகைக்குள்ள வருது ஆனால் பலதை வந்து காரிகை ஆசிரியர் காலத்துக்கு ஏற்ப விட்டு விடுகின்றார் அதையும் நாம் மனதில் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் மனதிலே கொண்டு நாம் ஒரு சில செய்திகளை மட்டும் நான் உங்களிடத்துல சொல்ல விரும்புகின்றேன் எனது மிக விரிவான ஒரு இயல் நாம் அதை முழுமையாக பார்க்க முடியாது இன்னும் சொல்ல போன அது கரும்பலகையில சில செய்திகளை நாம் எழுதி விளக்கினால் தான் விளங்கு எனவே நான் முக்கியமா தொல்காப்பியத்தில் இருக்கக்கூடிய செய்யுளையில் இருக்கக்கூடிய சில கூறுகளை மட்டும் உங்களிடத்துல தொட்டு காட்ட விரும்புகின்றேன் இறுதியில அதை கற்பதற்கான சில நூல்களையும் நான் கூறுகின்றேன் ஆர்வமுடையவர்கள் அதை படித்து பார்க்கலாம் உங்களுடைய ஐயங்களை கலந்துரையாடி தெளிவு பெறலாம் தெரிந்தவர்களிடத்திலும் கேட்டு கற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை சொல்லி நான் இந்த செய்யுளியலுக்குள்ளே ஒரு முறையாக வருகின்றேன் எழுத்துக்களை பற்றி முதல்ல சொல்லிவிட்டு தான் அசைக்குள்ளே செல்வார்கள் அந்த முறையிலே தொல்காப்பியர் தான் அந்த முதல்ல சொல்றாரு அதே அடிப்படையில் தான் பின்னால யாப்பருங்கலக்க அருகிலையும் விளக்குறாங்க தொல்காப்பியர் என்ன பண்றாருன்னா எழுத்ததிகாரத்தில எழுத்துக்களை பற்றி இலக்கணங்களை எல்லாம் சொன்ன காரணத்தினால எழுத்திலக்கணம் எல்லாம் முன்பு சொன்னதுதான் என்று சொல்லிவிட்டு செல்கின்றார் யாப்பருங்கலக்க அருகி ஆசிரியர் யாப்பருங்கலக்க அருகி ஆசிரியர் முறையாக எழுத்துக்களை பற்றி இலக்கணத்தையும் சொல்லிவிட்டு தான் அசைக்குள்ளே சொல்லுகின்றார் இதுதான் ரெண்டு பேருக்குள்ள வேறுபாடு காரணம் வேற ஒன்றும் இல்லை தொல்காப்பியும் ஏற்கனவே எழுத்ததிகாரம் இருப்பதனால எழுத்திலக்கணத்தை சொல்லவில்லை காரிகையில அவர் ஒரு ஒரு சில சின்ன சின்ன வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன நன்னூலுக்கும் காரிகையிலே சொல்லக்கூடிய அந்த எழுத்திலக்கணத்துக்கு அசை என்று வருகின்ற பொழுது தொல்காப்பியும் மிக விரிவாக சொன்ன அசை கொள்கை அந்த அசை கோட்பாடு யாப்பருங்கலக்க அருகிக்கு வருகின்ற பொழுது அது வேறு வடிவம் கொள்கின்றது அது அந்த தொல்காப்பியர் சொல்லுகின்ற அசைகளை எல்லாம் பாதி விட்டுட்டார் யாப்பருங்கலக்க அறிவிக்கார் காரணம் என்ன அது ரொம்ப கடினமானது இப்போ நமக்கு எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் நேர் நிறை இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு அடிப்படை நேர் அசை நிறையசை என்று வைத்திருப்போம் அந்த அசை சீர் அதாவது ஓர் அசையே சீராக வருவது நாள் மலர் காசு பிறப்பு என்று நாம் சொல்லுவோம் அதை வந்து நேரும் நிறையும் நேர்பும் நிறைப்பும் என்று நான்காக வைத்துக் கொள்வோம் குற்றியலுகரம் அசை ஒரு அசை மட்டும் நின்றுதுன்னா நாள் மலர் அசையோடு ஒரு குற்றியலுகரம் சேர்ந்துட்டா காசு பிறப்பு அந்த காசு பிறப்புக்கு தான் நேர்பு நிறைப்பு என்று ஒரு பெயர் அவ்வளவுதான் யாப்பரங்களுக்கு அருகில ஆனா தொல்காப்பியத்துல அந்த அமைப்பே வேறு அவர் என்ன பண்றாருன்னா நேரசையை சொல்லி நிறையசையை சொல்லி இந்த நேரோடு குற்றியலுகரம் சேர்ந்தாலும் அது நேர்பாகு முற்றியலுகரம் சேர்ந்தாலும் நேர்பாகு அதே போல நிறையசையோடும் குற்றியலுகரம் சேர்ந்தாலும் முற்றியலுகரம் சேர்ந்தாலும் நிறைவசையாகும் என்று அவர் நான்கு அசையும் தனித்தனியாகவே பகுத்து சொல்றாரு 
அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நேர் நேர் தேமா புளிமா கருவிளம் பூவிளம் அதோட நம்ம முடிச்சிடறோம் அப்புறம் அது கூட ஒரு ஒரு நேர் சேர்த்தனோம்னா காய்ச்சீரு நிறைய சேர்த்தனா கணிச்சீரு இப்படியே போயிட்டு இருக்கு தொல்காப்பியத்துல என்னன்னா இந்த நேர் நேர் தேமா இருக்கிற மாதிரியே நேர்பு நேர்பும் உண்டு அப்புறம் நிறைவு நேர்பு உண்டு நிறைவு நிறைவு உண்டு நிறைவு நேர்பு உண்டு அப்ப இங்க நான் ரசி இருக்கிறோம் இதுல நாலு மொத்தம் பதினாறு வந்துருது இந்த பதினாறுக்குரிய வாய்பாடுகளை நினைவிலே கொண்டு அதை நாம செய்யலுக்குள்ள அப்ளை செய்யணும்னா அதை வந்து செய்யல அமைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கொஞ்சம் சிரமமான வேலை தான் இன்னொன்று தொல்காப்பியம் சொல்லுகின்ற இலக்கணம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு இலக்கணம் என்பது தனக்கு முன்னால் இருந்த இலக்கியங்களினுடைய கூறுகளை எடுத்துக்கொண்டு அதே சமயம் அந்த நூல் தோன்றிய சமகால இலக்கிய கூறுகளையும் எடுத்துக்கொண்டு தான் இலக்கணம் வகுக்கு அப்படி தொல்காப்பியம் வகுத்திருக்கின்ற பல இலக்கணம் சங்க இலக்கியத்திலேயே இல்லை நாம் காண முடியாது அந்த இலக்கியங்கள் அழிந்து போய்விட்டன என்கின்ற ஒரு உண்மையும் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா நமக்கு அதில் தொல்காப்பி இலக்கணங்கள் பல இடங்களில் வந்து நமக்கு பொருந்தலை அதில் இந்த நிலையில் இப்படி அசைகளை இப்படி உரழுகின்ற பொழுது சீர்களாக அமைத்து அந்த சீர்களுக்கு வாய்பாடுகள் இப்போ தேமா புளிமா கருவிளங்கோவிளம் சொல்கிற மாதிரி தொல்காப்பியும் அது போல் வாய்பாடுகளை சொல்லுகின்றது இந்த வாய்பாடுகளை தொல்காப்பியர் சொன்னாரா உரையாசிரியர்கள் சொன்னாரா அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு கருத்து வேறுபாடு உண்டு ஏன்னா உரையாசிரியர்களிடத்துல இந்த வாய்பாடுகளை அமைக்கின்ற பொழுது வெவ்வேறாக அமைக்கின்றார்கள் அப்ப தொல்காப்பியர் சொல்லுகின்ற அந்த அசைகளை உரழ்ந்து சீர்களாக்குகின்ற பொழுது அந்த சீர்களை விளங்கிக் கொள்வதற்காக ஒரு அறிவியல் பெயர் மாதிரி ஒரு சொற்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு இருக்கிற மாதிரி உரையாசிரியர்கள் தான் பிற்காலத்தில் இந்த வாய்பாடுகளை அமைத்திருப்பார்கள் என்பது என்னுடைய கருத்து ஏன்னா ஒவ்வொரு உரையாசிரியர்களுக்குள்ளே அந்த வாய்பாடுகளை சொல்லுகின்ற பொழுது வெவ்வேறாக சொல்லுகின்றார்கள் அது ஒன்றும் நமக்கு அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்காக சொல்லுகின்ற ஒரு அடையாள வார்த்தை தான் அப்படி சொல்லுகின்ற பொழுது நமக்கு இன்றைக்கு பயன்பாட்டிலேயே இல்லாத வஞ்சிப்பாவுக்குரிய சீர்களாக அறுபது சீர்களை சொல்லுகின்றார்கள் நன்றாக கவனிக்கும் வஞ்சிப்பா வந்து ஏறக்குறை இன்றைக்கு உதாரண உதாரண பாடல்களாக மட்டும்தான் இலக்கண நூல்களை நம்ம பார்க்கறோம் ஆனா தொல்காப்பியம் செயலியல் சொல்லுகின்ற சீர்களுடைய எண்ணிக்கை குறிப்பாக வஞ்சியுறு சீர்களுடைய எண்ணிக்கை அறுபது அப்ப தூங்கலோசை என்று நாம் சொல்லி ஏதோ ஒரு ரெண்டு மூணு பாட்டு உதாரண பாட்டை மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருக்கணும் தொல்காப்பி காலத்துக்கு முன்னாலும் வஞ்சிப்பா பெருவழக்காக இருந்திருக்கின்றது அப்படி இல்லாம வெண்பா ஆசிரியப்பா கலிப்பாவோடு இணையாக வஞ்சிப்பாவை சொல்லி இருக்க மாட்டார்கள் அப்ப அது ஒரு மிக பெரிய ஒரு இலக்கிய பரப்பாக இருந்திருக்குது நமக்கு அதெல்லாம் கிடைக்கல அதுதான் பெரிய நாம் செய்த ஒரு தவம் இன்மை என்றுதான் சொல்லணும் அப்ப அறுபது சீர்கள் அதுக்கு இருக்குது இந்த அறுபது சீர்களை எவ்வாறு நினைவில் வைத்துக் கொள்வது அறுபத்தி நாலு மொத்தம் அதில் வெண்பாகுரி சீர் நாலு உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் தேமாங்காய் புளிமாங்காய் கருவிளங்காய் கூவிளங்காய் அதுக்கும் பிறகு இந்த அறுபதை நீங்க இந்த நூலிலே தயவு செய்து எடுத்த அந்த உரை நூலை பாருங்கள் எவ்வளவு அழகான ஒரு கணக்கு இடம் துறையாசிரியர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் மூன்று சொற்கள் வருகின்றன அந்த மூன்று சொற்களும் எதை அடிப்படையாக வைத்திருக்கின்றார்கள் என்றால் இதே தான் நேர் நிறை நேர்பு நிறைவு ஆனா ஒவ்வொரு இடத்துல வரும்போது அதனுடைய பெயர்கள் மாறிட்டே வருது ஆனா அழகாக ஒரு ஒரு சக்கரம் போல வந்து சுழன்று ஒரு இடத்துல நிற்குது எந்த உரையாசிரியருடைய வாய்பாடாக இருந்தாலும் மிக ஒரு அருமையான முறை அது அப்ப அசை என்கின்ற பொழுது இப்படி தொல்காப்பியருடைய அசை நமக்கு விரிவாக இருந்திருக்கின்றது பின்னாலே அதை நேர் நிறை என்று இரண்டாக சுருக்கிவிட்டார்கள் அதே போல சீர்களும் இப்ப நான் சொன்னது போல மூவசை சீரே அறுபத்தி நாலு தொல்காப்பியத்திலே நாலு அசை சீர் கிடையாது 
ஆனா யாப்பருங்கல காரிகள் எதற்காக அதை வைத்தார்கள் என்று தெரியவில்லை செயற்கையாக நான்கு சிச்சர்களை வைக்கின்றார்கள் அது பெரிதாக நடைமுறைக்கு வரவில்லை அசைச்சியரை பொறுத்தளவுக்கு தொல்காப்பியும் சொல்லுகின்ற அசைச்சியரும் வியாபருங்கலக்காரியை சொல்லுகின்ற அசைச்சியரும் ரெண்டும் ஒன்றுதான் இரண்டு கடையில எந்த வேறுபாடும் கிடையாது ஈரசைச்சியர்களை பொறுத்தளவுக்கு தொல்காப்பியும் சொல்லுகின்ற நேர் நிறை என்கின்ற அளவு வரைக்கு வியாபருங்கல் காரியிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது நேர்பு நிறைவு கைவிடப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல அந்த வாய்பாடுகள் ஏற்கனவே சொன்னது போல இவ்வளவு வாய்பாடுகளை வியாபாரங்களுக்காரி சொல்லல ஏன்னா இவ்வளவு இருந்தால் படிக்க மாட்டார்கள் அந்த கா காலத்துக்கு ஏற்ப சிலவற்றை கைவிட வேண்டும் என்று அவர்கள் விட்டிருக்கின்றார்கள் ஆனா இதை நாம் ஒரு காரணமாக சொல்லி தொல்காப்பியத்தை புறக்கணித்து விடக்கூடாது ஏன்னா அது ஒரு செவ்வியல் இலக்கணம் அது நமக்கெல்லாம் ஒரு பெருமிதத்தை ஊட்டுகின்ற ஒரு நூல் நம்முடைய மூதாதைகள் எவ்வளவு ஒரு விரிவான செய்ய இலக்கணத்தை வகுத்திருக்கின்றார்கள் அவங்க எல்லாம் ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒரு கணக்கீடு சொல்லுகின்றார்கள் தொடைனா இவ்வளவு சீர்னா இவ்வளவு சொல்லிட்டு இன்னும் இது பெருகும் என்று சொல்லுகின்றார்கள் பதிமூன்று ஆயிரம் பத்தொன்பது ஆயிரம் என்றெல்லாம் வகைப்படுத்துகின்றார்கள் எப்படித்தான் இவர்கள்லாம் இப்படி ஒரு கணக்கீடு செய்தார்கள் என்பது நமக்கு வியப்பாக இருக்கின்றது இவ்வளவு ஒரு செல்வம் நம்மிடம் இருந்திருக்கின்றது அந்த காலத்துல அந்த செல்வம் இல்லாவிட்டாலும் கூட அப்படி ஒரு செல்வம் இருந்ததை காட்டுகின்ற இலக்கணமாக நமக்கு தொல்காப்பியம் இருக்குது இது இருந்தா தான் நம்முடைய மொழி பழமையான மொழி செவ்வியல் மொழி என்று நிறுவ முடி அது படிப்பதற்கு கடினமாக இருக்குது இப்ப அது பாடத்தில் இல்லைங்கிறது நாம் எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா நாமே முயன்று இவ்வளவு காலமா இயல்பாக அழிந்து போன நூல்கள் எல்லாம் இயல்பு அழிஞ்சது இது நாமே செயற்கையாக முயன்று தெரிஞ்சே கொண்டு போய் கடல்ல போட்ட மாதிரி ஆயிரும் அதனால தொல்காப்பியம் விளங்குது விளங்குல அது பயன்பாட்டில் இருக்குது இல்லைங்கிறது ரெண்டாவது அந்த தொல்காப்பியத்தை ஒவ்வொரு தமிழன் குறிப்பாக தமிழாசிரியர்களாக கட்டாய அதை கற்க வேண்டும் என்பது இந்த நேரத்தில் நான் உங்களிடத்துல பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் அப்புறம் இன்னொரு வசதியும் இப்பொழுது வந்திருக்கின்றது தொல்காப்பியத்தை தற்காலத்தில் பல அறிஞர் பெருமக்கள் மிக எளிமையான முறையில அவர் குறை வகுத்திருக்கின்றார்கள் பழைய உரைகளையும் சில அறிஞர் பெருமக்கள் நல்ல ஒரு பணி செய்து நாம் எல்லாம் கற்கின்ற வகையிலே மாற்றி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் உரை வளம் என்று நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் உரை வளம் என்று நம்முடைய நூலகத்திலே இருக்குது உரை வளம் என்று சொன்னால் வேற ஒன்றும் இல்லை தொல்காப்பியத்தினுடைய பழைய உரைகளை எல்லாம் ஒரு நூற்பா வந்துச்சுன்னா எழுத்ததிகார நூற்பா ஒன்று போட்டாங்கன்னா கீழே அந்த எழுத்ததிகார நூற்பாக்கு இருக்கக்கூடிய பழைய உரை ரெண்டு ஒன்று இளம்போருடைய உரை இன்னொன்று நச்சினார்க்கினியர் உரை அப்ப நூற்பா எழுத்தனப்படுவ அகர முதல் நகர இருவாய் முப்பத்தென்ப சார்ந்து வரல் மரபின் மூன்று அலங்கடையன் அதுக்கு நச்சினார்க்கினியர் என்ன சொல்றாரு இளம்போரன் என்ன சொல்றாரு என்பதை அந்த உரைகளை போட்டுட்டு அப்புறம் இந்த அறிஞர் ஒரு மக்கள் நாம் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய தமிழில அதில் இருக்கக்கூடிய நுட்பங்களை எல்லாம் எடுத்து காட்டுகின்றார்கள் இப்படி தொல்காப்பியத்தினுடைய இருபத்தேழு இயல்களுக்கும் பழைய உரைகளை எல்லாம் ஒரே இடத்துல தொகுத்து கொடுத்து உதாரணத்தையும் கொடுத்து அந்த உரைகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகளையும் எழுதி அதுக்கும் பிறகு இந்த அறிஞர்கள் தங்களுடைய கருத்து என்ன என்பதையும் எழுதி இருக்கின்றார்கள் இதுதான் உரைவள நூல்களுடைய அமைப்பு இந்த உரைவளம் கூட நம்ம தமிழுக்கு இது ஒரு பெரிய சிறப்பு என்னவென்று சொன்னால் சென்ற நூற்றாண்டில மூன்று உரைவளம் வந்திருக்கின்றது அப்படி தமிழை வந்து யாரு எளிதில அசைத்து விட முடியாது என்பதற்கு அது ஒரு நல்ல சான்று சிவலிங்கினார் ஒரு உரைவள நூல் தொகுதி தொகுதியாக அவர் எழுதி வெளியிட்டிருக்கின்றார் உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கின்றது நல்ல பதிப்பு அதுக்கும் பிறகு வெள்ளைவாரணனார் அவர்கள் அது ஒரு மிகச்சிறந்த உரைவளம் அவரும் அதே போல ஒவ்வொரு இயலுக்கும் உரைவளம் வகுத்தார் அது கொஞ்சம் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்திலே வெளியிட்டார்கள் அப்புறம் அதுக்கு பிறகு தனியாகவே இப்பொழுது இந்த நூல்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன சாவே சுப்பிரமணியம் அவர்கள் 
தொல்காப்பியத்தினுடைய நூற்பாக்களுடைய பாட வேறுபாடுகள் அத்தனையும் தொகுத்து ஒரே இடத்திலே கொடுத்து உறைவளமும் வந்திருக்கின்றார்கள் அதுபோக ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகளும் வந்திருக்கின்றன அப்புறம் தமிழன் அளவர்கள் தொல்காப்பியம் மூன்று அதிகாரத்திற்கும் மிக எளிமையான முறையில மிக சிறப்பான முறையில விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய வகையில உரை வகுத்திருக்கின்றார் சாவே சுப்பிரமணியம் அவர்கள் கையடக்கமான ஒரு தொல்காப்பி பதிப்பு வெளியிட்டிருக்கின்றார் சில பார்வைக்கு ரெஃபரன்ஸுக்கு அது பயன்படும் அதுபோக இன்னும் நம்ம திருஞான சம்பந்தம் என்பவர் அதே போல புலவர் வெற்றி அழகன் என்று சென்னையைச் சேர்ந்தவர் அவர் தொல்காப்பியும் பாட நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் அவர் ஆசிரியராக கூட இல்லை சாதாரண ஒரு ப்ரூஃப் பார்க்கிறவர் ஆனால் அவ்வளவு அழகான உரை மிக எளிமையான உரை இப்படி பல உரைகள் வந்திருக்கின்றன அந்த உரைகளை எல்லாம் எடுத்து படித்தோம் என்று சொன்னால் தொல்காப்பியம் நமக்கு விளங்கவில்லை என்று யாரும் சொல்ல முடியாது அப்படியும் விளங்காவிட்டாலும் எத்தனையோ அறிஞர்கள் இருக்கின்றாலும் இடத்துல கேட்டு தெளிவு பெற்றுக் கொள்ளலாம் அவ்வளவு ஒரு சிறந்த நூல் கொஞ்சம் இந்த செய்யுளியல் மட்டும் மற்ற இயல்களை விட கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு அது வேற ஒண்ணு இல்ல நமக்கு அது பயன்பாட்டுல இல்லைங்கிறதுனாலதான் அதையும் படித்துக் கொள்ளலாம் ஆனா அதை படிச்சாதான் நம்ம இடத்துல எவ்வளவு செல்வம் இருந்திருக்கின்றது என்பதை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இப்படி அதே போல அடிகளுக்குள்ள வருகின்ற பொழுது இப்படி அவர் எழுத்த எண்ணிக்கை அடிப்படையிலும் சொல்லுகின்றார் சீரடிப்படையிலும் சொல்லுகின்றார் தொல்காப்பியர் இடத்துல ஒரு பழக்கம் இந்த அடிகளை சீர்களை எல்லாம் சொல்லுகின்ற பொழுது அங்கங்கே சொல்லிட்டு போயிடுறாரு இது வெண்பாக்குரியது ஆசிரியப்பாவுக்குரியது இது கலிப்பாக்குரியது வஞ்சிப்பாக்குரியது என்பதை சொல்லிட்டே போறாரு தொல்காப்பியரை பொறுத்த அளவுக்கு அவர் செய்யலுக்கு அடிப்படையாக கொண்ட கூறுகள் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் சிறப்பான கூறுகள் இருபத்தி ஆறு அப்புறம் ஒரு எட்டு நீங்க கேள்விப்பட்டதா என்பகை வனப்பு என்று நாம் சொல்லுவோம் அம்மை அழகு தொன்மை தோல் அதெல்லாம் அவரும் வந்து அந்த எட்டையும் வந்து செய்யுளிகளுக்குள்ளது அவர் சேர்த்துறாரு இப்ப முதல் நூற்பாவிலேயே இந்த இருபத்தி ஆறு கூறுகள் தான் செய்யுளினுடைய அடிப்படை என்பதை சொல்லி கூட இந்த எட்டு வனப்புகளை சேர்த்து மொத்தம் முப்பத்தி நான்கு என்று வரையறுத்துறாரு அந்த அடிப்படையில தான் அவர் ஒவ்வொரு கூறா எடுத்து 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 விளக்கிட்டு போறாரு அப்படி போகின்ற பொழுது இதெல்லாம் வருது இன்னொன்று தலைகளை பற்றி ஒரே ஆசல் இடத்துல சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன நம்ம யாப்பருங்கலக்காரியை பொறுத்த அளவுக்கு ஏழு தலை எல்லாருக்குமே தெரியும் இயற்சீர் வெண்தலை வெண்சீர் வெண்தலை அதே போல் ஆசிரியப்பாவில் ரெண்டு வஞ்சிப்பாவில் ரெண்டு கலித்தலை என்று ஏழு ஆனால் அங்கே தலையை கொள்கின்ற பொழுது நான்கு தலை போது என்பது போல உரையாசிரியர்கள் சிலர் கருதுகின்றார்கள் ஏன்னா இந்த தொல்காப்பியத்தில் ஒரு இடத்துல சொல்றாரு ஓசை தான் முக்கியம் அந்த இந்தந்த சீர்கள் ஒரு பாவுக்குரிய சீர்கள் என்று அவர் வகுத்திருக்கின்ற சீர்கள் எல்லாம் அந்த பாவுக்கு சரியா வந்துட்டா இயல்பாக தலை இருக்குது தனிய ஒரு தலை என்ற ஒரு உறுப்பு வேணுமா ஒரு பாவுக்குரிய சீர் என்னவோ அதே வந்துட்டு அந்த ஓசை கொடுக்கும் போது தலை எதுக்கு தனியா அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையும் நாம் அந்த உரைகளில் பார்க்கிறோம் ஆனாலும் தலையை பெரியவர்கள் ஏற்று போற்றித்தான் வந்திருக்கின்றார்கள் அதை விட்டுவிடவில்லை என்பதையும் நாம் இந்த இடத்துல நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அதே போல பா வகைகளுக்குள்ளே வருகின்ற பொழுது பெண்பா ஆசிரியப்பா கலிப்பா வஞ்சிப்பா என்று தொல்காப்பி நமக்கு அறிமுகம் செய்து இந்த பாக்களை எல்லாம் விரிவா விளக்கிட்டு போகுது பாவை பொறுத்தளவுக்கு ரெண்டு வகையாக பகுக்கின்ற ஒரு மரபு தொல்காப்பி இடத்துல இருந்திருக்கின்றது ஒன்று குறிப்பிட்ட பொருளை ஒரு பா ஒரு பாடலை அமைத்தால் அந்த பா குறிப்பிட்ட பாவகைக்குள்ளதான் போகு இப்ப மறுப்பா என்பது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த மறுப்பாவில ஒரு குறிப்பிட்ட சில பொருண்மைகளை தான் பாட முடியும் அது வந்து பொருள் அடிப்படையிலே வகைப்படுத்துகின்ற பாவகை இன்னொன்று அடி வழக்கமா நம்ம வியாபாரங்களுக்கு அருகிலே பார்க்கின்ற முறை இப்படி ரெண்டு வகையிலும் அவரு பாவை விளக்கி கொண்டு செல்லுகின்றார் தொல்காப்பியம் வந்து வெண்பாவை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது அதனுடைய வகைகளாக வெண்பாவை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அதை மன்றி விளக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் நமக்கு நேரம் மிக குறைவாக இருப்பதனால நெடுவெண்பாட்டு குறுவெண்பாட்டு என்றெல்லாம் வகைகளை சொல்லுகின்ற பொழுது பரிபாடல் என்று நாம் 
எட்டுத்தொகை நூல்களிலே ஒரு நூலே பரிவாடல் நூல்களெல்லாம் தெரியும் அந்த பரிவாடல் என்பது ஒரு வகையான யாப்பு அந்த பரிவாடல் யாப்பு என்பது வெண்பாக்குள்ளே வரக்கூடிய ஒன்று என்பது தொல்காப்பியருடைய கொள்கை நமக்கு பரிவாடலை படித்தவர்கள் தெரியும் இவ்வளவு நீண்ட பாடல் வெண்பானா இரண்டு இரண்டடி குரல் வெண்பா நான்கடி நேரிசை இன்னிசை வெண்பா பக்ரோடி வெண்பான்னு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இருக்கு ஆனா பரிவாடல் நானூறு அடி வரைக்கும் வரலாம் இன்னும் சொல்லணும் இருபத்தைந்து அடிக்கு குறையக்கூடாது நானூறு அடிகள் வரைக்கும் போகலாம் இதுதான் பரிவாடலுடைய இலக்கணம் இங்கேயுமே எனக்கு ஒரு சின்ன குழப்பம் இருந்தது அந்த தொல்காப்பியத்துல அவர் வெண்பாவினுடைய வகைப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர்றாரு ஆனா அவரே என்ன சொல்றாரு இது வெண்பாக்குள்ள அடங்குவதாக இருந்தாலும் வெண்பா வகைக்குள்ள வருவதாக இருந்தாலும் இது எல்லா பாவுக்கும் ஒரு பொதுவான பாவகை தான் வகை வெண்பாக்குள்ள வருது ஆனா நாலு வகை இதுக்கும் பொதுவானது என்ற ஒரு செய்தின்னு சொல்றாரு அந்த மாதிரி இடங்களில் தான் நடுவில் ஏதாவது நூற்பாக்கள் விடுபட்டிருக்குமோ என்கின்ற ஐயம் அப்புறம் பரிவாடலுக்குரிய பாடுபொருளையும் சொல்றார் முதல் என்ன சொல்றாரு பரிவாடல் என்பது அகச்சுவை மட்டுமே பாடக்கூடிய ஒரு பாவகை என்பதுதான் தொல்காப்பியம் சொல்லுகின்ற இலக்கணம் ஆனா உரையாசிரியர்கள் என்ன பண்றாங்க இது அகப்பொருளை பாடுவதாக இருந்தாலும் கடவுள் வாழ்த்துக்கும் பரிவாடலை கொள்ளலாம் என்று ஒரு மாதிரி வலிந்து உரை எழுதுகின்றார்கள் இது காரணம் என்னன்னா நமக்கு பரிபாடல் நூலிலே முருகப்பெருமானை பற்றிய பாடல்களும் திருமாலை பற்றிய பாடல்களும் இருக்கின்றன தொல்காப்பியருடைய அகப்பொருள் மட்டும்தான் பரிபாடல் சொல்ல வேண்டும் என்ற இலக்கணத்தை நாம் உயர்த்தி பிடித்தோம் என்று சொன்னால் இந்த பரிபாடலுக்கான இலக்கணம் எங்கேயுமே இல்லை அதனால் இளம்பூர் என்ன பண்றாரு நமக்கு தெரியும் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஏதாவது ஒரு சொல்ல வச்சு இழுத்து உரையில் கோடல் என்ற மரபினால பின்னால வந்த இலக்கணத்தையும் ஒரு மாறு தழுவிக்கொள்வார்கள் எனவே தொல்காப்பியம் சொல்லுகின்ற அந்த பரிபாடல் இலக்கணம் ஒரு மாதிரி இருக்குது நம்ம வையைக்குரிய பாடல்கள்ல தலைவன் தலைவியினுடைய அந்த செய்திகளை எல்லாம் சொல்லுகின்ற பாடல்கள் ஒரு வகையில தொல்காப்பிய பரிபாடல் இலக்கணம் பொருந்தது ஆனா கடவுளை அவர் சொல்லாட்டியும் கூட உரையில் கோடல் என்ற உத்தியினால இது கடவுள் வாழ்த்தையும் பாடலாம் பரிபாடல என்று அதற்கு விளக்கம் அளிக்கின்றார்கள் அதே போல ஆசிரியப்பாவை பொறுத்தளவுக்கு அது வெண்பாவிலையும் கூட சில மாற்றங்கள் இருக்குது ஆசிரியப்பாவை பொறுத்தளவுக்கு நமக்கு தொல்காப்பியர் வகுத்து கொடுத்த அந்த வகைப்பாடு எந்த மாற்றமும் இல்லை வியாபாரங்கள காரியங்களையும் அதே தான் வருது நம்ம வழக்கமாக நேரிசை ஆசிரியப்பா இணைக்குரல் ஆசிரியப்பா நிலை நிலை மண்டல ஆசிரியப்பா அடிமரி மண்டல ஆசிரியர் அடிமரி மண்டலத்துக்கு நிலை மண்டலத்துக்கு ஒண்ணு வேறுபாடு இல்லை அடிமரி மண்டலம் என்பது ஒரு நாலு அடி மட்டும்தான் வரும் ஏன்னா அடிகளை மாத்தி எப்படி போட்டாலும் பொருள் தரும் நிலை மண்டல கொஞ்சம் அடிகள் நீண்டு போகும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு வேறுபாடு இல்லை கழிப்பாவை பொறுத்தளவுக்கு உரல்களி என்று நம்ம கலி கலித்தொகையிலே நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் ஒரு உரையாடல் மாதிரி அந்த பாடல்கள் அமைந்திருக்கு ரெண்டு பேர் பேசிக்கிற மாதிரி இருக்கு அது அந்த உரையாடல் அமைப்பில் இருக்கின்ற கழிப்பாக்களை உரல்களி என்று தொல்காப்பியும் அதை சரியான முறையில அதற்கு விளக்கம் அளிக்கின்றது கழிப்பாவை பொறுத்தளவுக்கு வகைப்பாடுகள் மிகுதி அதுவே அந்த பாவகையினுடைய வளர்ச்சியை தடுத்திருக்குமோ என்பது என்னுடைய ஒரு ஐயா அவ்வளவு வகைகளை சொல்லுகின்றார்கள் நமக்கு கழித்தொகைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த நூற்றி ஐம்பது பாடலை தவிர பிற்காலத்துல கழிப்பா பெரிய அளவிலே வளர்ச்சி பெற்றதாக எனக்கு தெரியல அந்தும் போய் கலம்பக நூல்களுக்குள்ள மயங்கிசை கொச்சக கழிப்பாவில் ஒரு நீண்ட பாடல் வரும் முதல் பாட்டு எல்லா கலம்பகத்துக்குள்ளேயும் வரும் அதை தவிர பெருசா கழிப்பாவினுடைய உறுப்புகளை எல்லாம் அமைத்து பின்னாலே யாரும் பாடணும் மாதிரி தெரியல அதே போல கழிப்பாவினுடைய சில உறுப்புகளும் பரிபாடலுடைய சில உறுப்புகளும் மிகுந்த ஒற்றுமையுடையவை இந்த சுரிதகம் இதெல்லாம் ரெண்டுலையுமே உண்டு ஆனா தொல்காப்பியம் சொல்லுகின்ற அதே அமைப்பில் இருக்கக்கூடியது என்பது அந்த புரையாசிரியர்கள் காட்டுகின்ற பாடல்களை தவிர பெருசா வேற எங்கேயும் இல்லை ஆனா அப்படி எல்லாம் நம்மகிட்ட இருந்திருக்குது என்பதற்கு இதெல்லாம் ஒரு சான்று வஞ்சிப்பா என்பது ஏற்கனவே நமக்கு பெருசா அதனுடைய வகைப்பாடுகள் இல்லை 
பிற்காலத்திலையும் அது வளர்ச்சி இல்லாத காரணத்தினால அது போற்றுவார் இல்லாமல் போயிடுது பாவகைகள் கூடவே நாம் இன்னொன்றை நம்ம படித்திருப்போம் ஒன்று பாவினம் துறை தாளிசை விருத்தம் என்று பெண்பாவுக்கும் உண்டு ஆசிரியப்பாவுக்கும் உண்டு அது கலிப்பா வஞ்சிப்பா நாளுக்குமே உண்டு இந்த பாவினங்களை தொல்காப்பியர் சொன்னாரா இல்லையா இது ஆய்வுலகத்துல உரையாற்றல் காலத்திலிருந்தே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வாதம் இளம்பூரணரை பொறுத்தளவுக்கு பண்ணத்தி என்று தொல்காப்பியர் சொல்லுவது பாவினம் தான் என்று அவர் சொல்றார் ஆனா பண்ணத்தி என்று அவ்வளவு சுருக்கமா ஒரே நூற்பாக்குள்ள எல்லா பாவி பாவினங்களையும் சொல்லிட்டு போயிருப்பாரா அப்படிங்கிறது நமக்கு ஐயமாக இருக்கின்றது நமக்கு வெண்பாவை எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் குரல் வெண்பாவுக்கு ஒரு இனம் இருக்குது நான்கு அடிகள் வரக்கூடிய வெண்பாவுக்கும் இனம் இருக்குது அப்புறம் ஆசிரியப்பா கலிப்பா வஞ்சிப்பாக்கு விரிவா வியாபாரங்களை காரியில் பார்க்கிறோம் ஆனா அங்க அப்படி எதுவுமே இல்லை பண்ணத்தி என்று ஒரே ஒரு பண்ணோடு கலந்து வருவது பண்ணத்தி என்று அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துட்டு இந்த இதுதான் துறை தாளிசை விருத்தம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க எனக்கு என்ன ஐயம்னா தாளிசை என்பது பண்ணோடு அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று நம் சிலப்பதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் ஒரு பொருள் மேல் மூன்று அடிக்கு ஒரு இசையோடு வரக்கூடிய ஒன்று ஆனா துறையிலே அவ்வளவு ஒரு இசை இருக்கின்றதா அதை விட விருத்தத்துல விருத்தம் என்பது ஒரு மாதிரி இந்த சரியான முறையில வெண்பா ஆசிரியப்பா கலிப்பா வஞ்சிப்பா என்கின்ற பாவகைகள் எழுத முடியாத ஏதோ ஒரு சூழல் தோன்றி இருக்கின்றது அதனுடைய வளர்ச்சி குன்றுகின்றது அப்பதான் இந்த விருத்தம் என்கின்ற ஒன்று தோன்றுகின்றது ஒரு மாதிரி விருத்தத்தை வைத்து கொண்டு எப்படி வேண்டும் என்றாலும் காப்பியங்களையும் பாடலா துதி நூல்களையும் பாடலா என்று அதை ஒரு பிற்காலத்தில் அறிமுகப்படுத்துகின்றார்கள் அதில் பெரிதாக இசை இருப்பதாக எனக்கு படவில்லை விருத்தத்தை பற்றி சொல்லு சிலர் சொல்லுவார்கள் எந்த எப்படி வேணாலும் சீர்கள் அமையலாம்னு ஆனால் அதையும் சில பெரியவர்கள் அப்படி இல்லை குறிப்பிட்ட வாய்பாடு ஒரு விருத்தத்திலே முதல் அடியிலே என்ன வாய்பாடு வருதோ அதே வாய்பாடு தான் அடுத்த மூன்று அடிகளையும் வந்தா தான் ஓரளவுக்கு அந்த விருத்தத்துக்குள்ள ஒரு மாதிரி ரோசை நயம் இருக்கு ஆனா கட்டுப்பாடு இல்லை இலக்கணத்துல கட்டுப்பாடு இல்லாவிட்டாலும் நாம அப்படி எழுதினோம் என்று சொன்னால் அங்க வந்து ஓசை நயம் கெட்டுவிடும் எனவே விருத்தத்தை போய் பண்ணோடு தாளிசையோடு சேர்த்து சொல்லுவாரா என்பதிலும் எனக்கு ஒரு ஐயம் அதில் இன்னும் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன இப்படி பா பாவினங்களை பற்றி தொல்காப்பியத்துக்கும் வியாபாரங்களுக்கு அறியக்கடையில இந்த ஒரு சிக்கல் அதே போல வேறு சில நுட்பமான செய்திகளை செய்யொழிகளுக்குள்ள தொல்காப்பியர் சொல்லுகின்றார் அது பின்னால வந்த இலக்கண நூல்களிலே அவை எல்லாம் பின்பற்றப்படவில்லை குறிப்பாக அவர் நூலினுடைய வகைகளை எல்லாம் செய்யொழிகளுக்குள்ள தான் சொல்றார் சாதாரணமா நம்ம விடுகதை பழமொழி என்பதெல்லாம் இப்ப இருக்கிற ஆய்வாளர்கள் அது நாட்டுப்புறவிகளினுடைய கூறுகள் என்று சொல்லுகின்றார்கள் போக்லோர் குள்ள வரக்கூடியது அது மக்கள் வழக்கில் தான் இருக்குது நூலா ஒண்ணும் இல்லையே நூலுக்குள்ள அங்கங்க பழமொழிகளும் விடுகதைகளும் வந்திருக்குது பழைய நூல்களை நாம் பார்த்து அங்கங்க அதை செய்து எழுதியிருக்கின்றார்கள் ஆனாலும் வந்து மக்கள் வழக்கில் இருக்கக்கூடிய பழமொழிகள் மிகுதியாக விடுகதைகள் மிகுதியாக இருப்பதனால அதை வந்து அவற்றையெல்லாம் தொகுத்து சொல்லக்கூடிய நூல்கள் பெருசா ஒண்ணு இல்லை பழமொழி நானூறு ஒண்ணு இருக்குது அவ்வளவுதான் அதனால வந்து இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க அதைய அது மக்கள் இலக்கியம் என்று சொல்லி நாட்டுப்புறவிகளுக்குள்ள கொண்டு போயிட்டாங்க ஆனா தொல்காப்பியம் அதை வந்து தெளிவாக தனி இலக்கியமாக வகுத்து காட்டுது பிற்காலத்துல பாட்டியல் நூல்கள் வந்து சிற்றிலக்கியங்களுக்கு எல்லாம் இலக்கணம் வகுத்தது இந்த இலக்கணங்கள் எல்லாம் யாப்புக்கு இலக்கணம் வகுத்தாலும் கூட ஒரு இலக்கியம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று இலக்கணம் வகுத்த நூல் நூல்கள் வந்து பாட்டியல் நூல் பிற்காலத்துல பிள்ளை தமிழ்னா நூறு பாட்டு இருக்கணும் பத்து பருவம் இருக்கணும் ஒவ்வொரு பருவத்துக்கு பத்து பாட்டு இருக்கணும் இந்த வரிசையிலே பருவங்கள் இருக்க வேண்டும் பரணினா இப்படி பாடணும் கலம்பகம்னா இப்படி அந்த அதினா இப்படி என்று பாட்டியல் நூல்கள் இலக்கியம் எவ்வாறு உருவாக வேண்டும் என்பதற்கு இலக்கணம் வகுத்தன நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பாட்டியல் என்பது பிற்காலத்தில் தோன்றிய ஒரு இலக்கண வகை என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஆனா அது ஒரு தவறான கருத்து ஏன்னா 
இலக்கிய வகைகளுக்கான இலக்கணம் தொல்காப்பிய செய்யுளியலுக்குள்ளேயே இருக்குது இன்னும் சொல்ல போன பாட்டியல் நூல்கள் உரைநடை நூல்களுக்கு எந்த இலக்கணம் எல்லாம் சொல்லல ஆனா தொல்காப்பியம் உரை நூல்களுக்கும் செய்யுளியலுக்குள்ளே இலக்கணம் வகுத்திருக்கின்றது இன்னும் சொல்ல போனா மந்திரத்திற்கு கூட தொல்காப்பியம் இலக்கணம் வகுத்திருக்கின்றது நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையில் கிளந்த மறைமொழி தானே மந்திரம் அதான் வள்ளுவர் பிற்காலத்தில் அப்படியே எடுத்து என்ன திருக்குறள் மறைமொழி காட்டிவிடும் அப்போ அந்த தொல்காப்பிய இலக்கணத்தை வள்ளுவர் ஏற்று போற்றுகின்றார் இந்த மந்திரம் என்றால் என்ன அதுக்கு மந்திரம் என்பது ஒரு வட சொல்லாக கொண்டு மந்திர என்று பிரித்து நினைப்பவர்களை காப்பது அந்த ஒரு எந்த ஒரு சொல்லை தொடர்ந்து ஒருவர் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றாரோ அந்த சொல் அவரை காக்கும் என்று அதற்கு விளக்கம் அளித்தார்கள் மந்திரத்துல வடமொழி மந்திரம் தனியா தமிழ் மந்திரம் தனியா இருக்குதா என்பதிலெல்லாம் நிறைய சிக்கல்கள் இருக்குது நான் தொல்காப்பி செய்யுளியலை வைத்து விளங்கி கொண்டது உரையாசிரியை வைத்து விளங்கி கொண்டது அவர்கள் மொழி அடிப்படையில மந்திரங்களை வகுத்த மாதிரி எனக்கு தெரியல ஆனா நீங்க ஒன்று சொல்லுவீங்களே இந்த ஸ்வாகான்னு முடிகிறோம் அது ஏழு அது சப்தகோடி மகா மந்திரம் நீங்க ஒன்று சொல்லுவீங்களே இந்த செய்யுளியல் உரையில் இருந்த ஒரு மந்த ஒரு பாடல் இந்த ஸ்வாகான்னு முடிய ஒரு முறை சொன்னீங்க எனக்கு ஆமா பட்டி அதான் அது சுவாகானு தான் முடியுதுங்க அது வாழ்க சுவாகங்களா அது பாடல் நினைவுல அண்ணா வந்து ஒரு நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் ஏதாவது ஒரு பாட்டு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கோணுமே அண்ணாவை கேட்டு உடனே சொல்லுவார் அவன் இறந்துறான் அப்புறம் உயிர்ப்பிக்கிறதாக ஒரு வரலாறு அவன் துறையாசல் எழுதுறாங்க பண்ணா சொன்ன மந்திர ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி ஒருவனை சாகடிக்க முடிய அதே போல ஒரு மந்திரத்தை உயிர்ப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மந்திரங்களையும் அவங்க அதுல உதாரணமாக காட்டுகின்றார்கள் தமிழ் பாடல்கள் தான் ஆனா தமிழ் பாடல்களாக இருந்தாலும் நாம் வடமொழி என்று கருதக்கூடிய இப்ப அண்ணாவர்கள் சொன்னதை போல இந்த சப்தகோடி மகா மந்திரங்கள் அப்படின்னு வேற ஒண்ணு இல்ல ஒவ்வொரு மந்திரத்தினுடைய இறுதியிலே சேர்க்கக்கூடிய ஒரு சொல்ல அது நம்ம அப்படின்னு உன்னை போற்றுகின்றேன் பட்டி என்றால் விலகி போ தீய சக்திகளை விலகுவதற்காக அந்த மந்திர ஸ்வாகா என்றால் திருப்தி அடைவாயாக அந்த தெய்வம் வந்து திருப்தி அடையட்டும் என்பதுதான் பொருள் அதான் அதான் அப்படி பண்ணிட்டாங்க ஸ்வாகா பண்ணிட்டான்னா சாப்பிட்டுட்டாங்க அது ஒரு நாள் எனவே அது வடமொழி தமிழ் பிரச்சனை வந்திருக்குது வடமொழி சிறப்பு தமிழ் தாழ்வு என்று சொன்னவனை இந்த பாடலை பாடி மந்திர மந்திரம் என்று சொன்னால் இவங்களே புதுசு உருவாக்கிக்கிறாங்க தொன்று தொட்டு வருகின்ற மந்திரங்கள் சிலது இருக்குது அந்த நிறைமொழி மாந்தர்களாக இருந்தால் சான்றோர்களாக இருந்தால் அவர்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் மந்திரம் அதை அவர்கள் என்ன ஆக வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார்களோ அந்த நிகழ்ச்சி நடந்து விடுகின்றது அதான் தொல்காப்பியம் சொல்லுகின்ற இலக்கணம் ஆனா இந்த ஸ்வாகா போன்ற சிவா என்கின்ற சொற்கள் எல்லாம் நாம் வடமொழியிலே இருக்கக்கூடிய சொற்கள் என்று நாம் பொதுவாக கருதுகின்றோம் அதெல்லாம் ஒரு சில மந்திரங்கள் எல்லாம் பொதுவாக எந்த மொழிக்கும் சேராமல் தொன்று தொட்டு வரக்கூடியதாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இப்ப நமக்கு வடமொழி சிறப்பு தமிழ் தாழ்வு என்று சொன்ன ஒருவனை அழிப்பதற்காக பாடின பாட்டிலேயே வடமொழி சொற்களை கலக்க மாட்டாங்கள் அப்படி இருந்திருந்தா எனவே ஆனா நீங்க நினைக்கிறீங்க சில சொற்கள் இந்த சப்தகோடி மகா மந்திரம் எல்லாம் அப்படித்தான் இருந்திருக்கோம் இப்படி அந்த மந்திரம் என்பது 
ஏதோ ஒரு நூல்களிலே எழுதி வைக்கப்பட்டு தொன்று தொட்டு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய ஒன்று என்ற கருத்து தொல்காப்பியத்தில் இல்லை தொன்று தொட்டு வருகின்ற மந்திரங்களும் இருந்திருக்கலாம் தொல்காப்பியர் காலத்தில் ஆனால் அவர் சொல்லுகின்ற மந்திரம் என்னன்னா நல்ல வாழ்ந்த மிகச்சிறந்த சான்றோராக இருக்கக்கூடிய நிறைமொழி மாந்திரம் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வாக்கு மந்திரத்தன்மையுடையது அது ஒருவரை வாழவும் வைக்கும் வேளவும் வைக்கும் என்று சொல்லி இது ஒரு இலக்கிய வகைக்குள்ள கொண்டு போறார் தொல்காப்பியிற்கு பிறகு மந்திரத்தை பற்றி எந்த இலக்கண நூலும் சொல்லல எனவே இலக்கிய வகைகளையும் தொல்காப்பியும் நமக்கு சொல்லி இருக்கின்றது அதனுடைய நீட்சி வளர்ச்சி தான் பின்னால வந்த பாட்டியல் நூல்கள் என்பதையும் நாம மறந்துவிடக்கூடாது அப்புறம் அதே போல நம் நிறைய நூல்களை படிக்கின்ற பொழுது நமக்கே தோணும் நல்லா ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க எங்கெங்கேயோ போய் அந்த முடிவை படிக்கின்ற பொழுது தொடக்கத்தில் இருந்த சுவை கெட்டு போகும் ஆனா தொல்காப்பியம் சொல்றது ஒரு இலக்கியத்திற்கு நோக்கு என்ற ஒன்று இருக்க வேண்டும் நோக்குனா ஒரு நூல் ஒரு நூலை பாடுகின்றவர் எதை பாட வேண்டும் என்று முடிவு செய்தாரோ அதுதான் தொடக்கத்திலிருந்து எழுத்திலிருந்து அசையிலிருந்து சீரிலிருந்து தலையிலிருந்து தொடையிலிருந்து அடியிலிருந்து நூலினுடைய தொடக்கத்திலிருந்து இறுதி வரைக்கும் அதே வழியிலே செல்ல வேண்டும் அது பின்னால நன்னூல் வந்து நூல் குற்றங்களிலே ஒன்றான மற்றொன்று விரித்தல் என்று அப்படி செய்யாததை பற்றி சொல்லு அப்ப எடுத்த பொருளை சரியான முறையில கொண்டு முடித்து காட்ட வேண்டும் என்ற அந்த அந்த அது போன்ற இலக்கணங்கள் பிற்கால இலக்கண நூல்களிலே சொல்லப்படவில்லை அதே போல யாப்பு யாப்புடன் நம் பொதுவா ஏதோ வெண்பா ஆசிரியப்பா கழிப்பா யாப்புன்னு சொல்றோம் அது இதே பொருள் தான் வருது யாப்பு என்றால் எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற பாடல் அல்லது பாடுகின்ற பாடல் எழுதுகின்ற நூல் எப்படி கட்டப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் எல்லாமே ஒரு ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும் அப்ப அது ஒரு செய்யுள் உறுப்பா சொல்றாரு நம் பிற்காலத்துல செய்யுள் இலக்கணத்துக்கே யாப்புன்னு பேர் வச்சுட்டோம் தொல்காப்பியர் யாப்பு என்பதை ஒரு செய்யுள் உறுப்பாகத்தான் சொல்லுகின்றார் ஆனா அந்த உறுப்பு என்னவென்று சொன்னால் பல நூற்பாக்கள் அவர் விளக்கல உரையாசிரியர் தான் விளக்குறாங்க அது எல்லாமே செம்மையாக இருந்தால் அது யாப்பு துறை என்பது கூட நமக்கு தொல்காப்பியும் சொல்லுகின்ற கருத்து சற்று புதுமையாக இருக்கின்றது திணை துறை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நாம் திணை என்று சொன்னால் ஒரு ஆறு துறைன்னா அங்கே ஏதாவது இறங்கிறதுக்கு ஒரு படித்துறை இருக்கும் அல்லவா அது போல அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு திணையினுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வு தான் துறை பிற்காலத்தில் தண்டபாணி சாமிகள் அறுவகை இலக்கணத்தில் துறையை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற பொழுது அக வாழ்க்கையிலோ புற வாழ்க்கையிலோ நடைபெறுகின்ற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் ஒரு துறை என்று சொன்னார் ரொம்ப எளிமையா இருக்குது நல்ல மனசுக்கு உட்காருது ஆனால் தொல்காப்பியர் அப்படி சொல்லலை துறைக்கு அவர் தருகின்ற விளக்கம் முதல் பொருளும் கருப்பொருளும் ஒரு பாடலில அததற்குரிய தகுதியோடு அததற்குரிய பொருத்தப்பாட்டோடு பாடலில அமைந்தால்தான் அதுக்கு துறை என்று பெயர் என்று விளக்கம் அளிக்கின்றார் ஆனா நம் சங்க இலக்கிய நூல்களிலே பார்க்கின்ற பொழுது துறைகள் எல்லாமே ஏறக்குறைய நிகழ்ச்சியையும் யார் யாரிடத்துல பேசினாங்கிற மாதிரிதான் துறைகள்ல விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாங்க தொல்காப்பியம் அகத்திணை புறத்து அகத்திணையல் கல அகத்திணையல்ல கொஞ்சம் வருது களவியல் கத்தியல்ல மிகுதியாக வரு கூற்றுகள் அந்த கூற்றுகள் என்று அவர் சொன்னதைத்தான் பிற்காலத்தில் வந்து ஒரு மாதிரி இந்த கோவை நூல்களில துறையாக அமைத்தார்கள் வள்ளுவர் அந்த முயற்சி காமத்துப்பால செய்கிறாரு பின்னால வந்த கோவை நூல்கள் எப்படி களவு வாழ்க்கை தொடங்குது எப்படி ஒரு சீரா போய் எப்படி முடியுதுங்கிறது ஒரு கதை மாதிரி ஒரு வருஷ முறையா கொண்டு போனாங்க தொல்காப்பி அப்படி சொல்லல இன்னின்னாருக்கு இன்னும் கூற்றுகள் என்று அப்படி பட்டியல் மட்டும் கொடுத்துடுது இவங்க அதே ஒரு ஒழுங்குபடுத்தினாங்க அப்படி தொல்காப்பியும் கூற்றாக அமைத்து கொடுத்த இதெல்லாம் பிற்காலத்துல துறையாக வளர்ச்சி பெற்றது இப்ப இருக்கிற துறையாக துறை என்று சொன்னால் அந்த பாடல் என்ன கருத்தை கொண்டிருக்கின்றது யார் யாரோடு அந்த கருத்தை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் என்பதுதான் இப்போ ஆனா தொல்காப்பியம் சொல்லுகின்ற துறை என்பது சற்று வேறுபட்டதாக இருக்கின்றது என்பதையும் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் 
குறுந்தொகையிலே ஒரு பாடல் முதல் பாடல் கீழத்துறை என்று போட்டு கையுறை மறுத்தது அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க கையுறை என்றால் காதலன் காதலிக்கு தருகின்ற ஒரு பரிசு களவு காலத்துல இந்த குறிப்பாங்க கொடுக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா அந்த பாட்டே விளங்காது நமக்கு அந்த பாடலுடைய பொருள் செங்காலம் படக்கொன்று அவனர்தேய்த்த செங்கோலம்பின் என்று அந்த பாடல் தொடங்கி போகு ஒரு மலை அது முருகப்பெருமான் வீற்றிருக்கின்ற மலை அந்த மலையிலே நிறைய செங்காந்தல் மலர்கள் இருக்கின்றன அந்த மலை தான் தலைவி வாழ்கின்ற மலை தலைவி இன்னொரு மலையிலிருந்து வர்றான் அவனும் செங்காந்தல் மலர் கொண்டு வந்து தலைவிக்கு பரிசா கொடுக்கறான் அவ தோழி சொல்றான் இது முருகப்பெருமான் வீட்டு இருக்கிற இந்த மலையிலேயே நிறைய செங்காந்தல் மலர்கள் இருக்கின்றன இத பாட்டு என்ன இது ஒரு பாடலாம் முருகப்பெருமான் இருக்கிற மலையில செங்காந்தல் எல்லா மலையிலயும் செங்காந்தல் மலர் இருக்கு தலைவன் ஏதோ யாரோ கொண்டு வந்து ஒரு மலர் கொடுக்க கொண்டு வந்து கொடுக்கறதும் கூட தெரியல நமக்கு இந்த மலையில மலர்கள் நிறைய இருக்குதுங்கிறது ஒரு பாட்டாகும் அப்படின்னா கீழே கையுறை மறுத்தது மேல தோழி கூட்டுன்னு போட்டாத்தான் ஓ இது தோழி பேசுறா யார் சார்பா தலைவி சார்பாக பேசுகின்றாள் என்ன பேசுறா கையுறை என்றால் பரிசு பொருள் நமக்கு தெரியும் பரிசு பொருளை மறுக்கின்றாள் யார்கிட்ட மறுக்கிறா அகப்பொருள்னாலே தலைவன் தான் வேற யாரும் பரிசு பொருள் கொண்டு வர மாட்டாங்க அது எப்படி மறுக்கிற வேண்டான்னு மறுக்கல நீ கொண்டு வந்த காந்தல் மலர்னு சொல்லல அசுரனை அளித்த முருகப்பெருமான் வீட்டிற்கு இந்த மலையிலேயே நிறைய செங்காந்தல் மலர் இருக்குது மிக குறிப்பான ரொம்ப குறிப்பா தான் செய்திகளை சொல்லுகின்றார்கள் அப்ப இந்த கீழ இருக்கக்கூடிய துறைதான் நமக்கு அந்த பாடலை விளங்கிக் கொள்ள உறுதுணையாக இருக்கின்றது ஆனா தொல்காப்பியம் சொல்லுகின்ற துறை சற்று வேறுபட்டதாக இருக்கின்றது என்பதையும் நாம் நினைக்க வேண்டும் விரைவில் இப்படி அகப்பொருள் தொடர்பான சில இலக்கண கூறுகளும் செய்யுளியல் குழு வருது தொல்காப்பி பொருளதிகாரத்துக்குள்ள ஒரு தனி சிறப்பு என்னன்னா அகத்திணையல்ல நிறைய அகப்பொருள் செய்தி வருது அடுத்து புறத்திணையல்ல புறத்திணை செய்திகள் அப்புறம் களவியல் கற்பியல்ல நமக்கே தெரியும் ஒரு அகப்பொருள் செய்தி பொருளியலும் அதே தான் சரி இதோட கதை முடிஞ்சு போச்சானா இல்லை அடுத்து வர்ற மெய்ப்பாட்டியல் உவமையல் செய்யுளியல் மரபியல் நாலுலுமே அகப்பொருள் தொடர்பான இலக்கண கூறுகள் அமைந்திருக்கின்றன உவமையல்ல எப்படியெல்லாம் உவமை சொல்லணும் தோழி போன்றவர்கள் என்பதை சொல்லுகின்றார் அகப்பொருள் மாந்தர்களுக்குரிய மெய்ப்பாடுகளை மெய்ப்பாட்டுகளில் சொல்றாரு சில மரபுகளை மரபுகளுக்குள்ள சொல்றாரு இது செய்யுளியல் என்று வகுத்து கொண்டாலும் கூட இன்னும் சொல்ல போனா பொருள் இலக்கணத்தை கொண்டு அகப்பொருள் புறப்பொருளை செய்யுளாக எவ்வாறு அமைப்பது என்பதை சொல்லுகின்ற இயல் தான் செய்யுளியல் ஒரு அகப்பொருள் பாடல் பாடணும் எப்படி பாடணும் அகத்திணையல் படிச்சு களவியல் கற்பியல் படிச்சா செய்தி எப்படி அமைச்சுக்கிறதுன்னு தெரியும் அதுக்கு வடிவம் கொடுப்பது எப்படி என்பதுதான் செய்யுளியல் ஆனா இந்த செய்யுளியலுக்குள்ளும் அகப்பொருள் செய்திகளை தொல்காப்பியர் சொல்றார் அவர் பொருளதிகாரம் என்கின்ற ஒரு பெயரை அமைத்துக் கொண்ட காரணத்தினால அவரே சொல்றார் நோக்குன்னு ஒண்ணும் பொருள் இலக்கணத்தை சொன்ன தொடங்கினவரு நடுவில் ஏதோ மற்றொன்று விரித்து கொண்டு போய் முடிச்சுட்டார்னு ஒரு பழி வந்துடக்கூடாது நினைச்சார என்னமோ எல்லா இயலுக்குள்ளும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொருளதிகார செய்தி சொல்லி கொண்டு போய் கடைசியில் முடிச்சிடுறாரு இந்த தொல்காப்பியத்த செய்யுளியலுக்குள்ளேயே நூலினுடைய இலக்கணத்தை சொல்றாரு மிக தெளிவாக சொல்லி முடிச்சிட்டார் அதுக்கும் பிறகு பின்னால வந்தவங்க ஒரு விபரீதத்து பண்ணினாங்க மரபியலுக்குள்ள அண்ணன் கூட கேட்டுட்டு இருந்தார் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னால அதாவது இளமை பெயர்களை சொல்றாரு அப்புறம் ஆண்பால் பெயர் சொல்லி பெண்பால் பெயர் சம்பந்தமே இல்லாம அந்தனருக்குரிய இலக்கணம் என்ன அரசருக்குரிய இலக்கணம் என்ன 
வைசியர்கள் வணிகர்களுக்குரிய இலக்கணம் என்ன அது வைசியங்கிற சொல்ல வருது வணிக வாழ்க்கையில் அது ஒரு நூற்பாவ சொல்லணுங்களா வைசியருடைய தொழில் வணிகம் அதை போய் நூற்பான்னு சொன்னாலே செய்யுளியில் தான் சொல்லுறதுக்குரிய இலக்கணத்தை அதான் அதே தான் அதே தான் ரொம்ப சம்பந்தமே இல்லாம செயற்கையாக பிற்காலத்தில் இருக்கிற வருணாசிரம தர்மத்தை கொண்டு போய் செய்ய மரபியலுக்குள் நுழைச்சு சொல்லி போட்டு மீண்டும் செடி கொடிகளுடைய உறுப்புகளை பற்றி சொல்ல வருது அது நல்ல இளங்குமரனார் ஐயா வந்து தொல்காப்பிய வாழ்வியல் விளக்கம் தயவு செஞ்சு படிச்சு பாருங்க எல்லா தொல்காப்பி எழுத்து சொல் பொருள் மூணினுடைய பதிப்புகளையும் பொதுவாக வாழ்வியல் விளக்கம்னு ஒரு நூறு பக்கத்துக்கு மேலே எழுதிக்கிறார் அதே போல தமிழ் அண்ணரும் அது குறித்து விளக்கமாக எழுதிக்கிறார் எப்படி எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கும் பிறகு என்ன பண்ணுறாரு இது செருகலுங்கிறது தெரிஞ்சு போங்கிறதுக்காக தேவையில்லாமல் நூலை பற்றியே கொஞ்சம் இலக்கணத்தையும் விட்டுட்டார் இடைச்சர்கள் பண்ணணும் நூல் இலக்கணம் இங்கே முடிஞ்சு போச்சு செய்யுளியல்ல செய்யுளியல் சொல்லுகின்ற நூல் இலக்கணம் தான் தெளிவான இலக்கணம் அது கூட மரபியலுக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் சொல்லி நன்னூர்ல இருக்கிற முப்பத்தி ரெண்டு உத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாத்தி தொல்காப்பி கொண்டு சேர்த்து விட்டாங்க ஒரு நூல் உத்தியை சொல்றவர் நூல் நூலை பற்றி பேசுகின்ற இடத்த விட்டு போட்டு மரபியலுக்குள்ள எதுக்கு போகணும் அது நூலினுடைய மரபுன்னு சொல்ல முடியாது இப்படி இடைச்சர்கள்களும் தொல்காப்பில் இருக்கிறத நாம நினைச்சு பார்க்கணும் இப்படி எல்லாம் தமிழ் பகைவர்கள் வந்து தமிழனுடைய தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுத்திருக்கின்றார்கள் என்பதையும் நாம் தொல்காப்பியத்தை கற்கின்ற பொழுது அறிந்து கொள்ள முடியும் செய்யுளியலுக்குள் வருகின்றேன் செய்யுளியல்ல நூல் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்குறாரு பழைய காலத்தில் நூல் என்று சொன்னால் இலக்கண நூல் தான் தப்பி தவறி போனால் தத்துவ நூல் இந்த ரெண்டு நூலத்தை நூல் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அதனால் நூல் இலக்கணத்தை சொல்லுகின்ற பொழுது நூல் என்பது சின்ன உறுப்பு நூற்பாவில் தொடங்குது நூற்பா நூலுக்குரிய பா நூற்பா அது ஏறக்குறைய ஆசிரியப்பாவினுடைய சாயல் இருக்குமே ஒழிய அது ஒரு தனியான ஒரு இலக்கணத்துக்கு உட்பட்ட பா வகை அல்ல அது நூலுக்குரிய பா அதை நூற்பா ரொம்ப எதுகை மோனை இதெல்லாம் அழகு இதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டியது அடி இவ்வளவு தான் இருக்கு ஒரு அடியும் இருக்கலாம் இருபது அடியும் இருக்கலாம் முப்பது அடியும் இருக்கலாம் எதுகை மோனை முரண் போன்ற தொடைகள் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை தொடையை பற்றி சொல்ல அதைத்தான் மறந்துட்டேன் எதுகை மோனை முரண் அளபடை இயைப்பு என்று அஞ்சு தொடைகள் தொல்காப்பியும் சிறந்த தொடைகளா சொல்லுது ஏப்புறங்களுக்கு அறியும் அதுதான் சொல்லுது அதுக்கும் பிறகு செந்தொடை இரட்டை தொடை போன்றவற்றை தொல்காப்பியும் சொன்னாலும் கூட பின்னால வந்த யாப்பரங்களை காரிகை வந்து ஒரு தொடை தொல்காப்பியத்தில் வருது இந்த மேல் கதுவாய் கீழ் கதுவாய் முற்று இதெல்லாம் தொல்காப்பியர் சொல்லாத தொடை விகற்பங்கள் இதெல்லாம் யாப்பரங்களை காரிகை மட்டுமே சொல்லக்கூடிய தொடை விகற்பங்கள் அது கால வளர்ச்சியிலே அது அப்படி வருவது வியப்பான ஒன்று அல்ல நூலுக்கு வர்றனா நூலில் வந்து சொல்லுகின்ற பொழுது அடிப்படை அழகான இந்த நூற்பாவிலே தொடங்கி ஒரு நூல் வளருது எப்படி வளருது உதாரணமாக எழுத்ததிகாரம் என்ற ஒரு நூலை எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் இந்த எழுத்ததிகாரத்தினுடைய பொதுவான நோக்கம் தமிழ் எழுத்துக்களுடைய இலக்கணங்களை எல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்திலே தொகுத்து சொல்லுவது ரைட்டு எனவே அதுக்கு எழுத்து அதிகாரம் சரி முதல் ஒவ்வொரு இயல்களாக பகுத்திருக்கிறார் தொல்காப்பியர் ஒன்பது இயல்கள் வருது நூல் மரபு மொழி மரபு பிறப்பியல் பிறப்பியல் என்று எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் பொதுவா பார்த்தா எழுத்து இலக்கணம் தான் ஆனா அந்த இடத்துல அது என்ன பண்ணுதுன்னா உயிரெழுத்துக்களும் மெய்யெழுத்துக்களும் சார்பெழுத்துக்களும் எவ்வாறு பிறக்கின்றன என்கின்ற இலக்கணத்தை மட்டும்தான் அந்த இடம் சொல்லுது அப்போ ஒரு நூற்பா என்பது ஒரு நூலுக்கு அடிப்படை குறிப்பிட்ட ஒரே விஷயங்களை ஒரு இடத்துல தொகுத்து சொல்லுவது என்பது இயலினுடைய இலக்கணம் அப்புறம் அப்படிப்பட்ட இயல்களால் ஆன ஒன்று படலம் என்று சொல்லுகின்றார் ஆனா பிற்காலத்தில் வந்து சிலதெல்லாம் மாறுது அதிகாரம் படலம் எல்லாம் ஒரே பொருள் தான் சில நூல்கள்ல நேர படலம் படலம் படலமாவே போகுது அது பின்னால வந்த வளர்ச்சி இப்படி ஒரு நூல் வந்து 
நூற்பாக்களால் ஆகி நூற்பாக்கள் ஒத்த கருத்துடைய நூற்பாக்களினுடைய தொகுப்பான இயல்களாலே பகுக்கப்பட்டு அந்த இயல்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்த படலங்களாக அமைக்கப்பட்டு அந்த படலங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்த ஒரு பெருநூலாக ஆகின்றது அவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் என்று வகுக்கின்றார் அப்புறம் நூற்பாவுக்கு இலக்கணம் சொல்லும் போதும் கூட தொல்காப்பியம் சொல்லுகின்ற இலக்கணம் நமக்கு உயப்பாக இருக்கின்றது கண்ணாடியிலே நம்ம ஒரு காட்சியை பார்த்தா பளிச்சன் தெரியுறமாற ஒரு நூற்பாவை படித்தால் பொருள் விளங்க வேண்டும் என்பதுதான் தொல்காப்பியம் சொல்லுகின்ற இலக்கணம் ஒரு வேளை அந்த அந்த ஒரு நூல் எழுதப்படுகின்ற காலத்திலே வாழ்ந்தவர்களுக்கு அவ்வாறு விளங்கி இருக்கலாம் ஆனால் பின்னால் வரும்போது விளக்கம் இன்மை காரணமாக நிறைய உரைகள் வந்திருக்கின்றன இப்படி நூலினுடைய அடிப்படை உறுப்பான நூற்பா தொடங்கி வகுப்புகள் வந்து வளர்ந்து ஒரு நூலாக எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பதையும் தொல்காப்பியம் விளக்குது இப்படி செய்யொழியலுக்குள்ளே நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எழுத்து தொடங்கி அந்த எழுத்துக்களாலான எழுத்துக்களாலான அசை சீர் அடி அடிகளாலான செய்யுள் செய்யுட்களாலான நூல் வரைக்கு அந்த நூலும் கூட வடிவத்தில் எப்படியெல்லாம் நூல் உருவாகலாம் பொருளால எப்படி பாடல்களும் நூலும் உருவாகலாம் என்பதையெல்லாம் மிக விரிவாக விளக்கி என்று இருக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு மூன்று மாதம் விரிவாக நடத்தப்பட வேண்டிய பாடம் சில கூறுகளை மட்டும் உங்களிடத்துல இந்த நேரத்திலே தொட்டு சொல்வதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம்